Hello. Hello. How are you today? Hello, how are you? I'm pretty good. Thank you for asking. How is everything? Uh, is everything okay? Okay, I'm glad um, to hear that. Yes. <laughs> I'm, I'm the best for yesterday. <laughs> ah, okay. You are better than yesterday. Oh, uh, yes. <laughs> okay, good. Thank you to share your um um your situation. Yes. Okay, good, good, good. Okay, how is everything? Uh, uh, I don't understand you, please. Okay, how is everything? Como está todo? Oh. <laughs> um, everything okay uh, this day is uh, better because uh, um i i i am study little i did you study little mm -hmm. why what happened um because i only have a uh, one computer my computer is uh, Dañada, damage, mm -hmm. and is in a um, mechanical or no sé, electricista oh. <laughs> ahorita. Really? Um, and we turn the computer with my husband. But, uh, um, buenas noches a todos. Buenas noches. Uh, good night. Oh, good night. Good evening. <laughs> Good, good night. Evening. Ay, no. Good evening. Adios. Oh, good night. Good night. Okay. Good night. Good night. Good night. Okay. <laughs> okay. Uh -huh. Tell me. Uh -huh. Continue. Uh, and uh, this is the problem I have today. But um, I work. I'm working this uh, homework. Um, five o'clock. Oh. Okay. But Good. It's, 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 I I make um, uh, many things. Mm -hmm. Okay, so you should to do many things. Okay. Good. 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 I glad to hear that. Okay. How is everybody? Como están todos? Fine, teacher. Fine. What do you do today? Good. Good. Okay. Uh, ¿Cómo se hizo un día agitado? That was a heavy day. Yes, a heavy day. Okay. Good. Everybody have the same, right? Almost. Okay. So, what well, we're going to start the class because we should do a lot of things. Tenemos que hacer varias cosas. Okay, did you check the platform today? Did you practice? ¿Practicaron en la plataforma ahora? Un poco. Yes, teacher. Okay, good. Okay, okay. Uh, I checked a lot of homeworks today. And solo son pequeños detalles los que estoy así como que viendo pero están mejorando un montón really? okay. yes a lot <risa> sí están practicando entonces este ah, eso les ayuda con pequeñas oraciones ustedes ya están perfeccionando eh, a medida vayamos viendo los diferentes tiempos este, gramaticales, ahorita solo estamos con ciertas preguntitas, así como los temas que estamos viendo, así como que preguntas que no me he metido de lleno así con el simple presente, aunque ya lo empezamos a ver, pero no muy de lleno. Entonces ya después vamos a ir, ok, vamos a hacer 10 oraciones, por ponerles un ejemplo, el día lunes, me van a presentar los simple presente el día martes, present continuous, y así sucesivamente vamos a ir cambiándolos, ¿ok? Mediante vayamos avanzando. 
para que vayan viendo la diferencia y se vayan acostumbrando como one y todo. Ok. Good. After that commercial, I will ask another question. Did you watch movie series or cartoon or something? Están practicando viendo películas, series. Uh -huh. Yes, teacher. Yes. And the movie. Oh, okay. And the music. The, the music. music, teacher. Okay, good. I mean, listen to music. Okay, congratulations. Those things that is going to help you to learn the English language. Okay. Síganlo haciendo. Eh, primero empiecen viendo el, la película con, en inglés, con subtítulos en español. Y después vean la película, escúchenla en inglés y lean los subtítulos en inglés y poco a poco se los van a ir quitando. ¿Ok? Yes. Ok. okay. Yes. Good. Yes. So, today we have... Oh, today is Tuesday, March 9th, 2021. Ok, the topic that we are going to cover today is the colors, the pronunciation of the letters S and S and H, like a sounds like a shh. Cuando usted le hace el pollo, shh. Ok. Entonces va a poner la boquita así, shh, como que va a dar un besito. Shh. Ok. Shh. That pronunciation. S and shh. And also we are going to learn the possessive adjectives and possessive pronouns. Yes. And yes. We are going to start with our agenda. Okay, so we have already the grading. We're going to have the review, what we learned uh, yesterday, right? And also we are going to learn the colors, the pronunciation of the letters S and SH, and the possessive adjectives and possessive pronouns. We're going to practice the topics and also you should practice in the platform, okay? To be better than today. Para ser mejor que ahora, tiene que seguir practicando. Okay, so we have the general objective. Who wants to read it? ¿Quién quiere leerlo? Uh -huh, uh -huh. Me. I read. Okay, thank you. Okay, <clears throat> general objective. A student will be able to learn the colors pronunciation mm -hmm. of the letter S and S, possessive adjective and pronouns. Okay, good. Mm -hmm. Thank you. Okay. okay. Ah, tenía otras manos levantaditas ahí, ya la voy a poner a leer, así que no la vayan a bajar. Sandra mm -hmm. Serrano, no la voy a bajar la manita, que ya la voy a poner a leer más adelante. Okay, tengo más. Thank you, Miguel, right? Okay. Thank you. Okay, so <laughs> we have the review. Okay, we have the review. Okay, what do you remember about the yesterday class? ¿Qué se recuerda de la clase de ayer? The question uh, with the uh, W H, what, who, why, where, when, um, uh, ¿qué marque más? De las vestimentas. Uh, okay, what? we were talking. How Hello, old? we were, were okay. we were talking about the clothes. Mm -hmm. Yes, good. Okay, good, good, good. Uh -huh. What else? Mm -hmm. That's it, right? Yes. Those are the things that we were discussing yesterday. We were discussing about the W questions with B, right? We were mm -hmm. uh, discussing about these ones. There are some of them. We have more. Yes, we have more. And also today we are going to learn one more. That is 
who's. I don't know if you remember that you watched all a study in the platform. That yeah. WH question that was over there. Yes. Yesterday yes. we were practicing about the um, simple present questions that we're going, we were using the W question with the B and also the subject. And at the end, don't forget to use the question mark. Okay. And you told me some examples about that. And do you remember that yesterday we were discussing about the description? We described uh, some words or the words describe people, yes? We were discussing about appearance and also we were discussing about, uh-huh, appearance and, uh-huh, estuvimos discutiendo los, las palabras que Ajá, nos decían que era de apariencia y la otra de cuál era? Personality. Ok. Personality. Ok. Personality and appearance. Yes. Those are the things that yesterday we were discussing. Ok. And we also we were discussing some words about clothes. Good. So, easy. Do you have um, any yo question? Tengo, yo tengo una pregunta. Mande. Cuando estamos haciendo eh, las preguntas con el verbo to be o con, con, con el what y estos, um, ¿cuándo es que se tiene que hacer la contracción? Por ejemplo, eh, where, where aren't o, o what? O, cu ¿Cuándo es que tenemos que hacer la contracción y cuándo puede ir libre? Uh, como esta pregunta ajá ajá y la quisiera usar así what is the it is the matter ok puede uh -huh. ser así y puede ser uh -huh. así cualquiera de las ajá. dos puede utilizar ajá. las dos son Pero correctas lo, lo, Ajá, y lo que más se utiliza al hablar ya el idioma, ¿cuál sería la, la contracción? Las dos, las dos. Las dos, ah, okay. Las dos. Uh -huh. Lo que sí tiene Así. que tener uh -huh. cuidado es como este, los tiempos, pero siempre el contexto le va a ir ayudando. Ah, me está diciendo eso que es ahorita, porque uh -huh. si nos metemos en otros, eh, en otros contextos, así como el presente perfecto, ya más avanzado, ya utilizamos uh -huh. el has. Entonces, si usted mira este uh -huh. así, va a decir, ay, ¿qué está? ¿Cuál es? Is o has, ¿ok? Pero uh -huh. eso el contexto siempre le va a ayudar. Pero los okay. dos se pueden utilizar cuando está hablando. Ok. Gracias. Okay. Good. So, any other question? Before we continue with the new topic, otra pregunta antes de que continuemos con el tema de ahora. Oh. Ok. Ah, pues yo sí le puedo hacer preguntas. <laughs> When we're going to use where. O how we're going to use. Ajá. Uh -huh. Where? I, I'm where I am a blouse purple. A blouse. With, uh, a blouse purple with a pants um, white and purple. <laughs> <laughs> okay. It's, it's a flower pants. <laughs> okay. Is purple a uh, blouse or blouse purple? ¿Cómo sería? Uh, this is another answer if you uh, <laughs> I want to use. <laughs> okay. It's a purple blouse. Porque primero vamos a ocupar la, el adjetivo que está describiendo, en este caso, la blusa. Porque eh, color describe eh, algún objeto. Okay. Así como el celular es negro. Okay. Hay dos formas de cómo podemos utilizar los adjetivos. Pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Porque si no, lo voy a hacer una ensalada de aguacate con chirimol, 
ah, qué rico. Así. <ríe> y de todo, hasta salsa rosada y sorbete, así que no, vamos despacito, ¿ok? Vamos, ¿cómo se dice? Di, 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 ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice una palabra? So -so. Cuando, ajá, soso, so, pero cuando usted come y está la digestión, ¿cómo es que dice? Dirig, digir, digir, digiriendo, digiriendo. Yeah. Yes, that digiriendo. word. Ajá. Esa palabra, digiriendo, ¿ok? Digiriendo. Ajá, ok. <risa> <risa> ok, pero vamos a ir pasito a pasito. Primero va la ensalada, después el plato fuerte y después el postre, ¿ok? Y la bebida, ¿ok? <ríe> así que así vamos a llevar el inglés, paso a paso. Ok, good. Ok, before we continue, I will stop to share right now and I will eh, use the uh, ok, the, the list, ok? So, I will start with Karen Lisette. Present teacher. Thank you. Katherine Liliana. Catherine Liliana, are you here? No. Ok, Lourdes Rosibel. Here. Thank you. Luis Mario. Luis Mario. Luisa Cheyenne. Luisa Cheyenne. Magali Recho. Present. Thank you. Marilyn Dayana. Marilyn. Thank you. Ok, María Amalia. Vengo llegando. Ok, thank you. María Angelina. Present teacher. Thank you. María Ruth. Me ayudan con los micrófonos, por favor. Me ayudan Present. con los micrófonos. Thank you, María Ruth. Marielos Guadalupe. Present. Thank you, Marta Roxana. Marta Roxana. Marta Stephanie. Present, teacher. Thank you. Eh, María Mirna. Mirna Elizabeth, perdón. Mirna Elizabeth. Ok. Mónica María. Present teacher. Thank you. Morris. Morris Isaí. Noemí Lisset. Present. Thank you. Olga Liliana. Present teacher. Thank you. Paolo And André. Paolo André. Rafael Alexander. Rafael Alexander, Ronald Giovanni, Ronald Giovanni, Rosa María del Milagro, present, thank you, Samuel Isaí, Samuel Isaí, Sandra Maritza, present. Thank you, Sandra Melissa. Present teacher. Thank you, Santos Miguel. Present teacher. Thank you, Silvia Esperanza. Present teacher. Thank you, Sonia Giselle. Present teacher. Thank you, Soraya Guadalupe. Present teacher. Thank you, eh, Telma Guadalupe. Present teacher. Thank you so much, everybody. So we are going to continue. I will stop here, but arreglense el pelo. Ahí está ya Amelia arreglándose los colochos. ¿eh? <laughs> ok. <laughs> so, <laughs> va. Está bien, está bien. Ok. Eh, eh, Siéntanme las camaritas, por favor. Lourdes, Olga. Ok. So, one, two, three. Okay, que sonrientes. Good, good, good. Bien chulos salieron. 
Good. <laughs> sí, me gustan. Bien sonrientes. A okay. ver, una segunda. Oh, yeah. <laughs> no, falta una. Así que déjense los colochos. Ok, veamos. One. Ahí está, todos bien guapos. Ok, let me check. One, two, three. Good. Thank you, everybody. Okay, just give me a second. Okay. Give me one second and done. Okay, so we're going to continue. Let me check over here. So we have a new topic today. Did you practice in the platform? Some of those yes. things, right? Yes. Yes. Everything or just some things? Algunas cosas o todo? Ajá, todo. Good. Perdón, per perdón. Bueno, hasta <ríe> um, donde estábamos de describiendo a Bob, Elizabeth, Diane y Peter. Ah, ok, good. Good, good, good. Ok, excellent. Ok, so, uh, you can see my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Yes, we saw. Yes, take care. Thank you. Ok, so, you know the, all the colors that we have here? ¿Se conocen todos los colores que tenemos acá ahorita que les estoy presentando? Okay. Yes, teacher. Okay, so number one, this one. Red. White. 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 Okay, good. White. Next. Dark gray. 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 Vale, vámonos en orden. Miren ahí donde llevo el puntero. <ríe> ok, coro, empecemos. Uno, dos, tres. Ahí estamos, green. ahí estamos. Aquí los ahí estamos, va. Después, brown. 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 Vaya, no se mueva mientras yo no muevo el puntero. Like gray. Gray. Good. Ya vieron, ya vieron. Good. Next. Orange, estamos tranquilos. Good, good job. Applause for you. Good, good, good. Okay, so we have here a question. Yes, we have WA question over here with the B, and also we have here a possessive adjectives, and we have the complement. And don't forget to use the question mark at the end. So we have here the answer. So, and the question says, me ayuda con los micrófonos, por favor. Okay, what are your favorite colors? My favorite colors are red and purple. ¿Por qué está mencionando dos colores? Porque lo estamos haciendo en plural. Me están preguntando, ¿cuáles son tus colores favoritos? My favorite colors are blue and green. My in my case, in my case. Okay, in my case, those are my favorite colors. Okay, so we have here a short 
uh, conversation. I don't know if you listened in the platform. Yes, you did? Yes, teacher. Practice. Yes. Okay, we're trying to... Me avisa si escucha. Vamos a tratar. You can listen? No. No, I can listen. No, I can't. Okay. Okay, so if you don't listen, we are going to practice this funny conversation over here. Está bastante gracioso. Okay, I need volunteers. Yes, teacher. <laughs> okay, Sandra, thank you. Next one. Ok, tengo cuatro participantes. No bajen la manita. Cinco participantes. Ok. Sandra y Noemí, they are going to first. And then Angelina y quiero ver, quiero ver la otra. Let me check. Quiero ver una, dos, tres, cuatro. Lourdes. Angelina con Lourdes y Marilyn ya la vamos a conseguir pareja. Ok, no bajen las manitas aún. Ok, eh, Sandra en Noemí, one, two, three. Empiezo yo, teacher. Ok, go okay. ahead. Soy Pat. Dale. Ok, excuse me, greet. Great. All clothes are dry. Where is my new blues? What color is it? It's white. Has a light blue. Blues is in your. No, it's not mine. Wait, it is mine. It is a disaster. Oh no. I'll have clothes and light blue. Here's the problem. Is this new blue jeans? Who jeans are they? Oh, they're mine, sorry. <laughs> okay, good. Pobre señora. Se le manchó. <laughs> Se le manchó. Pobrecita. Ok, next. Angelina en Lourdes. Ok. I'm Pat. Ok, go ahead. Ok. Wow. Mm, micrófono. Ah, ok, Angelina. Ok. Ya. Yeah. Yeah. Uh, read or clothes are dry where in my new blues. What color is it? It's white. Here's a light, a light blue blouse. Is it yours? No, it's not me. me. White is, it is my, it's a disaster. Oh no, it's our, all our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue things. Ghost jeans are they? Oh, they're mine. Sorry. <laughs> okay, good. Applause for you. Okay, good. Uh, so funny that conversation. Okay, I need the other two. Okay, Marilyn and Amalia. One, two, three. Okay, Amalia, start. Okay. Uh, our cross, our cross clothes are are dry. Where is my new blouse? What color is it? Diana. Oh, <laughs> es que se me fue la señal y no escuché. Ah. Um, what color it is? It's white. Hairs, I like bloom blows. It is yours? No, it's not mine. White it is mine. It is disaster. Oh no, our, our clothes are lime blue. Here's the problem 
It's the new blue jeans. Whose jeans are they? Ooh, <laughs> they're my sorry. <laughs> <laughs> okay, good job. Applause for everybody. Ok, se imagina recién comprado una camisa blanca y la meten ahí con toda la ropa y después le sale azul. Uh, oh my goodness. Y en ese mismo día tenía una fiesta. Bah. Pobrecito. Ok. Eh, any word that you don't understand over here? Una palabra que no entienda. La de Pat, donde dice guay. Doble A y T. White. Here. It's white. Es blanca. Yes. Yes. Pero ¿Esa? se escribe doble W A y T. W H. Ah, no, pues dice la otra la de abajo. Donde dice Pat. Not my. White. Es la que dice white. Algo así. Wait. No. Espera. Ajá, ajá, ahí, de la bar. Ajá, creo que de, no sé de qué, de... Espera, wait. Ah, pues esa, de espera. La otra es white, yeah, wait. Yeah. Ok. Wait, espera. It's mine. It's a disaster. Oh, no. All our clothes are light blue. Ok. Good. Thank you, everybody. So we're going to continue the pronunciation of the letters S and SH. The pronunciation, the pronunciation for SH is shh. Es como cuando está haciéndole los pollos shh. No sé si alguna vez lo ha hecho, pero así le hacemos. Shh. Vaya para allá, pollo. Shh. Ok. Va a estirar los labios como que va a tirar un besito así. No que truene, sino que mmm, como que le está haciendo así. O cuando señala con, con la boca así, mira, mira, ahí va, mira, ahí va, le hacemos con la boca y lo levantamos. ¿Ok? Así le va a hacer. Shoes, suit, socks, scarf, shirt, shorts, shoes. ¿Ok? Shoes. Pronuncie la palabra shoes. Shoes. ¿Ok? Quiero ver, Mónica María. Shoes. 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 Good. Okay. Shoes. Uh -huh. No tenemos hombres Shoes. ahora. Miguel, what Shoes. happened? Shoes. No lo escucho. Shoes. Short. Okay. Shoes. Hello. Hello. Okay, good. No lo sí. escucho, Miguel. What happened? Eh, sí. Yo tenía el micrófono activo. Ah, va, pues quiero escuchar. Pronuncie la palabra shoes. 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 Good. Good, good, good. Veamos quién más está aquí. Lu Luis, pronúnciame la palabra shoes. Shoes. Repeat it again. Shoes. Ok, good. Que okay, veamos. Samuel, sure. ¿por qué tiene apagada la cámara? Shoes. What happened? Pronúnciame la palabra. Shoes. 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 Ok, thank you. No, ya no la apague. Mire que la belleza que nos estamos perdiendo porque no encienden las, las cámaras. What happened? Ok, so... Read the sentences. Pay attention to pronunciation of S and SH. Okay? Miguel, the first one. Okay. This is Sandra. New chair. Okay, Sandra's. Sandra's. Okay. Good. Sandra's new shirt. New chair. Okay. Chair. Samuel, number two. These are Sam's barb shoes. Okay, good. Luis, number three. They are my shoes and socks. Okay, thank you. Next one, Olga. My shorts and t-shirts are blue. Okay, thank you. 
So, uh, see the difference with the S and sh, the pronunciation? Yes, right? Tiene una gran diferencia. Sandra's, yes? ¿Cuál es la diferencia entre shirt y t-shirt? T-shirt. Ah, t-shirt and shirt. El t-shirt es más que todo como camiseta. Y la otra shirt es como así como que tiene botones. Camisa de vestir. Ajá, camisa de vestir. Ah, ok. Uh -huh, esta es camiseta. Ok, good. So we have here the grammar focus. Ok, the grammar focus means that we are going to learn different things because we have the possessive adjectives and the possessive pronouns. Yes? And also we have another information here that we have this. We have Pat's blouse, Jules jeans, and Rex t-shirts. Yes? And also we have here another information that is who's. Okay, Angelina, tell me. Teacher, what is mean? About what? Hello? Yes. What is mean? Uh, mean or mine? Mine, perdón, sorry. Okay, no, don't worry. Okay, it's the same of mine, yes? Mio, yes? Pero esto es possessive pronouns y estos son possessive adjectives. Ya vamos a ver la diferencia de ellos, okay? Ahorita la vamos a ver, okay? So we have here this information that we have personal pronouns that everybody knows that, right? Todos saben que es los personal personal pronoun, ¿sí? Esto los identifica más rápido. Son los que ocupamos casi la mayoría del tiempo. ¿Yes? Yes. Ok, le voy a dar una clave para cuando se estén aprendiendo estos otros. Ok. Aquí tenemos los personal pronouns que tenemos. I va a ir con mine and mine. ¿Yes? Se pronuncian casi similares. Yes, el contexto siempre le va a ayudar a que sea cual usted va a decir, ah, está hablando de esto, ah, por eso es esto, ok. El contexto siempre le va a ayudar, ok. You, your, yours. Si se fija, los possessive pronouns todos llevan S al final y los possessive adjectives solo his and its, pero son los que se ocupan igual, ¿ve? It's, 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 his, his, ¿yes? Pero significan diferente. ¿Yes? Ok. After this, we're going to study separately. Ok, so we have here this information that we have possessive adjectives. We use the possessive adjective to express who owns, in this case, who possesses something yes or a possessive adjective is used in front of noun a thing yes que significa p a significa possessive adjectives okay so we have here some examples about each of this okay we have my my shirt is green your book is new his pillow is soft her backpack is pink. Its bone is old. Our bird is noisy. Your house is big. Their cart is slow. Yes? We're talking about possessive adjectives. Yes? ¿Me comprende ¿Qué eso? ¿Qué significa bone? It's bone yes. is Ah, el hueso. El hueso ah, está viejo. Yes. It's born is old. O ese, ese hueso es viejo. Ok. Got it? ¿Me okay. comprende? Yes, teacher. ¿Qué dice aquí? Que lo vamos a utilizar en frente de o before a noun. Yes, estos son los nouns. 
Okay, pillow, backpack, bone, bird, house, and car. Okay, so we have the other one. Okay, the possessive pronoun. Uh, Soraya. Soraya tiene problema. Okay, ya, ya vamos a solucionar eso. Okay, possessive pronouns. Who wants to read the possessive pronouns? Gracias por comunicarme. Miguel, read it. Hello. Could you please read possessive yes, pronouns? Es, okay, thank you. Es, es, eh, this pen is my pen, not your pen. Okay, first mm -hmm. this one. Primero leamos esto. Ah, okay, excuse me. Es, a possessive pronoun is a pronoun that is used to indicate possession or ownership. Okay, good. Mm -hmm. So now you can read this. Okay, this this pen is my pen, not your pen. Mm -hmm. This pen is mine, not yours. <laughs> okay, que pelionera viendo la teacher ahora. <laughs> ya fijo. Este es mi lapicero, no es tuyo, ¿ok? Yeah. This pen is mine. Aquí estamos hablando de un adjective, ajá, possessive adjective, right? Yes, porque estamos utilizando my, yes? In this case, mm -hmm. your, ¿ok? Mm -hmm. Your pen. Entonces, ¿para qué nos van a servir los possessive pronouns? Para que no estemos eh, como que dándole vuelta a lo mismo. Yes? yes, so that's why we're going to say this pen is mine. Yes, hasta ahí murió. Ya no va a repetir nuevamente pen. Yes, hasta ahí quedó. This pen is mine. Okay, this not yours. Mm -hmm. not, not yours. Okay, si se fija, ya no está repitiendo lo mismo. Mm -hmm. Yes, porque yes. my, my siempre va a ir así como que, como que obligadamente debe ir con un sustantivo, en este caso con un nombre o con cualquier colochito. Pero en cambio el possessive pronouns, el solito dice, no, quítense, esto es mío, ¿ok? Solito puede eh, decir, sí, esto es mío, ¿ok? Pero el otro no. No sé si me comprende. Yes. Yes, porque mine es como solo mi. mi que, y mine eh, viene... Es mío, solo yes. mío. Mío. Okay. Excelente. Good, good, good. ¿Me comprende? Yes. Yes, teacher. Ok, good. Entonces tenemos ahí some examples. My, this, this is my laptop, is mine. Ok. Yours, these glasses are mine. Not yours. This is my brother's book. It's his. He offered to swap his camera for hers. Okay. I'll show you to your room. Our is next door. Okay. The house is yours. The ship is theirs. Okay. Si se fijan en la mayoría, casi en la mayoría están al final de possessive pronouns, la mayoría de casos. Hay unos casos que van antes, al principio. Yes. No sé si me comprende. Yes. Sí. Yes. Okay. okay. After we discuss this about the possessive adjectives and possessive adjectives and possessive pronouns, we're going to discuss, let me check, we're going to discuss this one, okay? This is called apostrophe with S, okay? Esto se le llama apostrophe. Why? Because something belongs to someone, okay? My brother's card is black. The black card 
excuse his. ¿Qué está diciendo acá? Que el carro negro, ah, ajá, carro negro de, es de mi hermano. De, de, de mi hermano. Ok, good. Y después está diciendo que el carro negro es de, de, él. de él. Ajá, es de él. Good. My wife's dress is blue. Yes, the blue dress is hers. Yes. Good. My mm -hmm. co-workers computer is white. His computer is white. I don't know if you get it. No sé si me comprende. Yes. Okay. Yes, I understand you. Good, good, good. Okay, lo prometido deuda. Aquí está la promesa. <laughs> okay, so we have another WH question over here in this case is whose. Uh -huh. What is that means, teacher? Yes, whose blouse is this? It's Patty's. Okay, whose cell phone is this? Uh -huh. What do you think? Okay, it's teacher. De, de quién sería? Ajá, uh -huh. de quién? De quién es esta blusa? Ah, es de Patty. It's patties. O puede poner aquí, en vez de contraction, we are going to write, it is patties. Cualquiera de las dos puede utilizar. It's patties o it is patties. Es de patty. Para no estar diciendo, ah, la blusa es de patty, solo podemos decir, it is patties. Or it's patties. Yes, I don't know if you understand. Una pregunta, teacher. Entonces Mandé. la respuesta no sería. Eh, is her o es he? No, is her sería, no. Podría ser también. Is her. Ajá, porque uno contesta en español. ¿De quién es esto? Es de ella, ¿verdad? Algo así, sí. un ejemplo, pero en. Ok. Podría It's ser. Is hers. Sí. Pero, es correcta. Es correcta. No pero, se ocupa mucho. No se ocupa mucho. Pero si okay. se fija aquí, no estamos mencionando ningún nombre. Entonces nos quedamos así, como que ¿de quién es esto? Es de ella. ¿De ella de quién? ¿Ok? ¿De quién ella? Okay. Ajá, ¿y quién ella? Uh -huh. Entonces por eso está un nombre acá. ¿Yes? Sí. Yes. No sé si me comprende ahora más. Uy, yes. Uy. Just yes. ¿Qué escribió ahí? Yes, yes. Ok. No sé si hoy me comprende por qué se ha puesto ahí Patis. Mm. Yes. yes. Yes, teacher. Ok. Good. Yo tengo una consulta. Mande. <coughs> por ejemplo, mi nombre que termina en S, el apóstrofe iría después de la S. Se Sobre puede utilizar de las dos formas. Yes, se puede uh -huh. utilizar. Uh -huh. ¿Cuál es su nombre? Lourdes, right? Lourdes, Veamos. sí. Lourdes. Yes, puede ser así. Uh -huh. Se puede utilizar uh -huh. así o además se puede utilizar así. Pero normalmente los nombres que terminan así se ve, se ve más bonito. <ríe> así. Bonito, para, sí. no poner, para no poner dobles S. Así. Uh -huh. Pero las dos son correctas. Así como okay. el caso de Luis también, que se le uh -huh. puede poner solo la S, o perdón, el apóstrofe al apóstrofe. final de la S, o se le puede poner apóstrofe S. Ok, gracias. Ok, okay good. Another question. De esto, porque así con, continúo con otra parte que nos está dando acá la gramática. Yes, ya cubrimos. A mí esos ejercicios de, de los adjetivos sí me costaron bastante en la plataforma. Okay. No sé si los hacemos juntos o cómo. Ok, veamos, veamos. Voy a stop to share here. I will close this and I will share. Uh, where is it? Ok, here. Ok, let me check. No, this one, I guess it is. This one. 
Ay, no. Estas respuestas. ¿Este? ¿Esta actividad? Yo Hello. Creo que, yo creo que sí que esos eran. Ajá. Sí, okay. sí. Es, es que no, yo no había captado cuál era la diferencia hasta ahorita que usted lo explicó. Ah, ok. So, pero. No vean, cierren los ojos. <risa> Vaya. Ya lo hicimos, tiche más. Vamos. Ok, good. So, number one, veamos. Primero las instrucciones. Costumbre, se le rinde las instrucciones. Instructions. Complete the conversation with the correct word. Yes. So, we have here, is this Jennifer's hat? No, it's not hers. It's mine. Sería? Mine, okay. Number two, are these your gloves? Your, your. your. yes, your gloves. No, they're not. Uh huh. My gloves. Mine. Good. Let's ask. Let's ask Sally. Maybe there are hers. Hey. Hers. Hers. Her. Hers or her? Hers. Her. Okay. These shirts are this. Are they Julie's and Pat? What is the whose, who's, right? Whose. Who's. Mm -hmm. No, they're not. Uh huh. Theirs. Their. They first. No, no, no. They, they, theirs. They. they. There. There. First one or second one? First one. Second one. Second one. No, first one. First one or second one? <laughs> second. But, second one. Okay. But these socks are? Theirs. 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 Okay, good. Uh -huh. And these shirts are? Yours. 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 Hey, these are not ours. Ours. Or ours. ours. No. You're right. Or. Mm -hmm. Ours. Art or ours? Ours. Para mí, ours. Okay. Ours. Let me check. <laughs> oh my God, what happened? Es que sí, un poco confuso para mí, va. Okay, and this one that was her because we're talking yeah. about something her. about her gloves. gloves. Uh -huh. Her mm -hmm. gloves. Okay. Mm -hmm. Okay, next one. Ah, there's. Okay. There. There. Mm -hmm. ¿Por qué? Porque, Porque está si la t-shirt. T-shirt. Mm -hmm. Okay. Y si se recuerdan que tenemos que utilizar un Now, before the positive, positive adjective, mm -hmm. yes? Mm -hmm. And this one, the same, right? Possessive oh. adjective, porque mm -hmm. aquí tenemos un Plus. now. Mm -hmm. Okay. Good, good, good. Yay, we got 10. So, ¿qué nos queda? Just practice. Practice mm -hmm. and practice. Practicando. Es la única forma que lo vamos a, a entender mejor. Yes. Entender. Yes. Uh -huh. Solo con ejercicios, práctica, 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 nada más. Ok, so I will stop to sharing right now this and I will continue with the short, conver the short conversation, <laughs> the, my short presentation over here. So we have demonstrative pronouns. So we have this, that, this and those. Do you remember that we already discussed this and this? ¿Se recuerdan que habíamos estudiado esos dos? Yes. yes. Okay, yes. so now we have the fourth. Okay, the fourth. That uh, demonstrative pronouns. They call demonstrative pronouns. And we have four. Is that this and those. Okay. For singular and near things, we are going to use this is and for singular that is and far 
that is. Near, this is. Plural, these are for near. And plural, those are far. Yes? No sé si me comprende este cuadrito. Yes, no. Teacher. No, no. Bye. Repeat, please. <laughs> Bye. Para cosas cercas, vamos a utilizar this is. Ok. Singular. Singular. Son estos dos. Sí, son los dos. Pero uno es para cerca y el otro es para lejos. Yes. Este es para lejos. Yes. Algo que usted yes. tiene lejos. ¿Qué eso tiene lejos? Eso. Ajá, eso o eso. Esto o esto. Eso mm -hmm. o esto. ¿Ok? Y tenemos plural, que es these are, que son cosas que usted tiene cerca que las puede hasta tocar. Yes. Far es como que enfrente de su casa ahorita tenga dos carros parqueados y diga those cars are red. Those cars are red. Yes, esos carros son rojos. Yes, ok. So we have here the example, this heart. ¿Por qué está la flechita cerca del corazón? Porque lo puede, está a una distancia cerca que lo puede tocar. Así como, this is my cell phone. Lo puedo hasta tocar. This is my cell phone. Ok. This, this markers, ok. This markers. Estoy utilizando plural cerca. Yes, these markers. This is my cell phone. These are my markers. Yes? Comprende esos dos ahorita? Yes. 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 Okay. Yes. Bye. Yes. Ahora imagine que enfrente de usted tiene un reloj en la pared y dice that is my clock, y hasta lo señala, that is my clock, usted está sentado enfrente de su computadora o celular, imagínese que tiene un, un qué, un reloj enfrente y dice, that is my clock, ok, va agarrando la idea, yeah. ok, yeah. ahora con esa misma idea nos vamos a trasladar, pero con dos reloj, ok, tiene los dos reloj a la par y usted dice, ah, Those are my clocks. Okay, son dos. Yes. So that's why we have here these examples. Yes. These heart. These hearts. ¿Por qué? Porque son dos. Mira la flechita, está más lejos que esta primera. That heart. Those hearts. Okay. No sé si me comprendió con los demonstrative pronouns. Yes. 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 Ok. Good. Yes, teacher. Good. Ok. Esto es lo que ya hicimos en la plataforma y usted ya lo había practicado anteriormente. ¿En esta actividad la hizo? ¿Hizo esta actividad? Por ahí voy yo, señor. Por okay. ahí voy yo. Good. Oh. Mañana tiene el permiso que haga todo lo que quiera en la plataforma. No, nah, mentira. Usted puede usarla cuantas veces quiera. Ok. It's clear the topics that we learned today. ¿Están claros los temas que vimos el día de ahora? Yes. Yes. Ok. Recuerde yes. que si tiene alguna pregunta o algo, me la puede hacer saber en mi teléfono o a mi, a mi número personal o en el chat. Ok, ahí me disculpo para las personas que todavía no les he podido ayudar en la plataforma, pero a veces no me he quedado el chance de entrar a la plataforma, pero por eso le pido una disculpa. Ok, me voy a poner al día con eso también. Ok, any question? ¿Alguna pregunta? Teacher. Yes. Eh, disculpe, tengo una duda. Este, ¿cuándo es la última, este, la última clase con usted? Eh, pues, según mi calendario es el 18. Ah, ok. Es que por lo del avance también de la plataforma era mi duda. 
Ah, usted ya va uh -huh. bien adelantado. Este, más o menos, en eso estoy. Uy. Avanzando en lo que puedo, sí. Eso. Por eso le pregunto. No, está bien, si ya la terminó, vuélvala a empezar. <risa> claro que sí, ahí estoy repasando. Eso, ahí si tiene dudas, no dude en escribirme. Si tiene dudas, okay. no dude. <risa> Muchas gracias, teacher. Ok, you're welcome. Ok, any other question? No. Ok, no. so no if question. you don't have any questions, so we are going to see you tomorrow. First God. Primero Dios, nos vemos tomorrow. mañana. Good night. Good night, everybody. Good night. Good night. Good night, everybody. Good night. Good night. See you. Good night. Good night, everybody. Take care. See you.